mji wa Bagamoyo wenye idadi ya wakazi laki tatu elfu kuminamoja miya saba arbaini. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili na kuminambili, umezungukwa na kata zaidi ya ishirini na mbili zikiwepo. Bwilingu, Dunda, Fukayose, Kibindu, Kimange, Kiromo, Kiwangwa, Lugoba, Magomeni, Mandera, Mwewe, Miono, Mkange, Msata, Msoga, Pera, Talawanda, Vigwaza, Yombo, Zinga, na ubenazomozi. Ni mji uliobeba makabila wa zaramo, wakweri na wadoe. Japo kwa idadi kubwa wadoe ndio wapo wengi na wanaonekana ndio wenye mji wao. Kila mji haukosi wahenga ati. Mze Samahani Kejeli, alimaarufu kama Profesa Kejeli, anazungumzia kiundani kuhusu historia Bagamoyo, kabila le wadoe wenye mila na desturi mbalimbali na imani zilizotawala wakati ule. Unapoizungumzia Bagamoyo ina historia yake katika nchi ya Tanzania. Mtazamaji chetu ni chetu baada ya kupiga kambi E, wilaya Bagamoyo ambayo iko mkoa wa Pwani kilomita takriban 65 kutoka jijini Dar es Salaam tunakutana na wazee maarufu tunaweza kusema wenye Bagamoyo yao mzee kwanza nikupe shikamo mrahaba karibu, karibu Bagamoyo ah nimefurahi nime nimefika Bagamoyo e, kabla ya kujua jina lako e. neno Bagamoyo lilitokea wapi neno Bagamoyo limezaliwa kwenye kijengo moja linaloitwa Caravan Slide House kwa Bagamoyo wanalijua kwa nasorolia Mana Bagamoyo tuliza moyo wako usifikiri ulikoto. Tuliza moyo wako usifikiri ulikoto. Eh. Nani alikuwa anaambiwa tuliza moyo wako usifikiri ulikotoka? Sawa. Wale wapagazi biashara hii unajua Waarabu hapa ilikuwa ndio biashara kubwa sana ya utumwa na mambo hmm. mengine. Kwa hiyo ile misafara kokote inakotoka. Wanakuja moja kwa moja wakifika hapo kwa, kwa nasoroliku sasa hivi wanasema caravan slide wanaambiwa mwisho wa misafara. Wenye mizigo wanatua. Kama ni watumwa si wapagazi kila kitu kinakuwa pendo kambini kwa nasoroliku mwisho wa misafara yote pale. Baada ya pale wanakwenda wapi au watumwa? Kutoka pale unawapeleka sasa hivi wanasema ngome kongwe. Lakini hapo wa, sisi tunajua ni, ni slave house nyumba ilikuwa ya kuwekea watumwa. Na kama imejengwa muda mrefu na kinasewa haji na nini lakini hasa ilikuja kuvuma zaidi ni, ni nyumba ya watumwa. Tazamaji ngome kongwe ndio hapa tulipo, si ndio? Kwenye ile jengo. Ile jengo una ndio. Eh ndio ngome kongwe. Ndio. Ili tuifahamu Bagamoyo, tufahamu e, makabila mahiri hapa mashuri wenye Bagamoyo yao. Mm. Tukependa kufahamu jina lako. Mimi naitwa Samhani Kejeri. Samhani neno Samhani lili? Yaani ukimkosea mtu unamwambia Samhani ndio? Eh mimi kila jina linakuwa na maana yake. Mimi Samhani imekuwa kwa sababu babangu alikosana na mzazi wake kwa miaka mingi sana. Sasa wazee walipomuita baba yangu kumwambia uwezi kukosana na mzee wako hata kidogo lazima urudi miguu ya chini. Kwa hiyo wazee walikaa wakamuita baba na wazee wengine wakamuonya baba. Uamuzi wa yule babu sasa alimwambia umekosa mwanangu ndio adhabu yangu naikubali ndio. Mzee alichukua chungu. Najua chungu kinaumbwa kwa udongo. Kwa hiyo aliosha miguu yake yote ndani ya chungu. Ndani ya chungu. Akawaambia mzee mpeni mtoto anywe kama mimi ni baba yake ananitii pale baba ali kubali alipokea anapeleka mdomoni hajanywa baba baba kata basi stop amekubali kwamba amesha kili makosa yake wakati ule kumbe mama alikuwa mjamzito na tarehe ile usi, mimi ndo nazaliwa ile hajanywa baba pale anaambiwa basi niwe msamee huyu mtoto wangu makosa yake ndani mtoto eh, eh. wa nyumba anasema hey, nyumba kuna mwana 
manake ndani kuna mtoto mm. manake wa chiruma hayo samahani mwanangu anadiro nini msame na hiyo samahani yani anasema huyo mtoto wa kiume alozaliwa basi samahani kwa sababu leo mwanangu nimemsamea sasa kazaliwa mtoto basi yule samahani ndio maana ya jina langu kama majina alikuwa na maana yake eh na maana eh samahani kejeri eh samahani ndio wewe mzee samahani kejeri ndio mimi una miaka mingapi mimi na miaka 77 na, na miezi miwili na siku 21 na, na masaa kwa sababu nimezaliwa tarehe moja mwezi wa kwanza 1941 piga hesabu mwenyewe ndio watazamaji watasaidia kupiga hesabu sasa mzee samani kejeli nimeona hapo una madafu mabuku mengi ya zamani mengine yana yana lugha za kijerumani tukipenda sasa tufahamu naam eh historia ya bwaga moyo historia unajua sisi wakati wa Tanganyika tumetawaliwa na makoloni gani tulikuwa na Mwarabu, Mjerumani, Mwingereza kufikia mwenyewe mzee Nyerere alipokuja au sio kwa hiyo kihistoria tunaanzia kaole ndio makazi ya kwanza ya Waarabu kwenye karne ya 13 mwaka 1270 kwa hiyo wale baada ya kukaa kule tukifika kaole utakuta makazi yao yalikuwa yamekaa hayo tangu karne ya 13 wakati wa utumwa bado kwa hiyo walikaa pale na wakaanza kueneza dini ya Kiislamu kwa sababu wale ni wao wa, wa, kutoka pesa afgafu wa Iran kwa hiyo walianzisha na dini ya Kiislamu kwa hiyo ukifika pale kuna msikiti wa kwanza uliojengwa mwaka 1270 uko pale kaole hata hapa mambo ya dini unajua waislamu wengi hapa eh kwa hiyo hata wakianza mauridi ya kuzaliwa mtume Muhammad kwa Sheikh Muhammad pale tunamaliza pale wiki nafuatia ni kaole kwa hiyo ukifika pale utakuta kuna kisima vile vile cha kwanza lakini kabla hivi ile sehemu ilikuwa imefukiwa kwa udongo ilikuwa kama mlima kaburi moja tu la Sheikh bin Juma ndio ilikuwa limetokeza juu ilikuwa kama upembe hivi tulikuwa na mzungu mmoja kutoka eh, Uingereza anaitwa Mr. Nibri Chitik kwa hiyo tulichimbua pale hmm. eh, na Chitik hapa hmm. alitoa Mr. Nibri Chitik unaweza ukakisoma kwa baada kumaliza kazi zangu mimi alinipa cheti hicho tangu mwaka 1958 nimechimbua kaole magofu ya Tongoni Tanga kilwa kisiwani baada ya 59 tukaenda Fort Jesus ya Mombasa na maeneo mengine historia yake labda na maana Uislamu baada ya kukaa baada ya miaka 500 ndio ile kalenda ya 13 mpaka kalenda ya 15 sasa ana miaka 500 kwa mwaka 1868 ndio Ukristo ulianza na hii ilitukana kusimamisha biashara ya utumwa pale ipokuwa na soko la watumwa pale Zanzibar wa missionaries waangikana pale wakasema hii biashara sasa ndio sio mzuri iachwe naona kwa hiyo ndio wakaanza kujenga kanisa mwaka 1863 kule Zanzibar Anglikana naona sasa huku nako huku kwetu sasa Ukristo unaingia vipi kuna huyu padri Anthony Hona yeye ni mfaransa huyu huh. ndo padri Anthony Hona naye alitaka kujenga huku lakini wakati huo utawala huu wote hapo ulikuwa chini ya Sultan Majid wa Zanzibar unajua Berlin Conference ile ilikuwa kubanya bara la Afrika hmm. then Malzi kwa sultani baada ya Tema Germany East Africa kwa hiyo huyu Anthony Hona alipata kibali kwa Sultan Majid huyu hapa Sultan Majid mwenyewe ndio alimpa kibali yeye kujenga kanisa hapa anasema Prote Abagomo Mission in Freedom Village signed by Sultan Majid of Zanzibar ndio huyu alimpa padri Anthony Hona kibali la kama yeye ni Muislamu lakini aliwaruhusu wa Kristo wa ojenge kanisa kwa sababu paipokuwa na soko la watumwa sasa limefungwa lile. Na utaona watumwa wengi walioachiliwa kule Zanzibar na sehemu nyingine walikuwa na kijiji huru cha Kristo waliokombolewa na wamishonari hapa kwetu Bagamoyo. Katika hii amri ya Sultan Majid of Zanzibar alisema Prote Bagamoyo Mission in Freedom Village. Hiyo Freedom Village ndio kijiji huru cha Kristo waliokombolewa na wamishonari. Kiko kule kwa Roman Catholic area kule sehemu ya kule mission. Kwa hiyo Bagamoyo inaonekana ina historia kubwa sana kubwa katika sana. Tanzania. Kubwa sana. Ndio maana wanatembea watu ulimwengu mzima. Hapa mimi nakuhakikishia washatembea watu ulimwengu mzima ushahidi nao mimi hapa. Nikikwambia Bagamoyo we are rich for the history kubali yani ni matajiri wa historia na washatembea watu ulimwengu mzima. Hata wewe hujui naweza kusema hata wakubwa wengine hawajui. Ushahidi uko uko hapa. Eh? Vile vile hata watu walikufa kwenye vita ya Bushiri. Mm -hmm. eh? Ujue Bushiri alikuwa against German. Kwa hiyo wale askari walokufa kwenye vita hiyo walizikwa Bagamoyo vile vile hapa kwetu. Wale askari wa Kijerumani. Wa Kijerumani walokufa kwenye vita hiyo. Unaona ikiongozwa na von Wisman upande wa Germany na huku huku kwa Mwarabu huyu Bushiri. Kwa hiyo utaona kwa Bushiri alikuwa nzuri hapa kwetu Bagamoyo hiyo na aliweka kambi hapa hapa Bagamoyo kwetu. Na vita ilipigwa na hapa hapa Bagamoyo kwetu mpaka ikaendelea mpaka utaona mwenyewe wafuasi wake Bushiri Bomboma na Malera walinyongwa Bagamoyo katika German hanging place walinyongwa wali wali sheria hiyo ndio walinyongewa pale kwenye eh, eh, hapo chini kunyongea ndio pa kunyongea pale unaona ah. halafu yeye mwenyewe alikimbia alikimbia tena huyo Bushiri aka... pangani ndio aliko hapo ndo kufia eh kwenye 1889 kule 
Unaona? Na ina kazi kwa huko. Chetu ni chetu imekuja Bagamoyo. Yeah. Eh, makabila mahiri hapa na mwenye Bagamoyo yake ni nani? Wewe ni Bagamoyo hasa yenyewe hiyo Bagamoyo. Makabila haya? Manne. Manne. Kuna mkwele, mdoe, mzalamu na msigua. Wasigua wanotoka tanga? Eh tanga vile vile kwa tanga iko wapi? Pia hata ukiangalia wazalamu, unakwenda Dar es Salaam utapita uzalamu hapo katikati. Wewe ukisema zabla na kwenda tangu tanga utapita udoe hapo katikati. Kiwango iko huu unakwenda mpaka msata msata wa kweli na wote hao wenyewe ndio wenye asili ya mji wa Bagamoyo. Sasa sasa hivi Bagamoyo ya wadoe. Mtuambie sasa. Eh wadoe hiyo. Kwa sababu ya utara wa wadoe walikuwa zamani mpaka mwene yuko huyo hapa. Mwene wa wadoe kama unataka kumjua yuko hapa. Unaona alikuwa kwenye studio. Mwene wa wadoe na jamii ya wafuasi wake wametembelea mission ya Mandela. Wallahi. Kwa sababu baada ya kanisa hapa 1868 Bagamoyo, alafu hawa na wakaanza kuweka branch nyingine. Hawa katika Bagamoyo. Roma ni kasirike yao, wakaanzisha na Mandela. Lakini kule na kulikuwa na wakubwa. Morogoro walikwenda unaona Kingal huyo. Mpadi hmm. nani? Henry Street na Joseph Sef, Sef. bin Sultan Kingaro. Marhaba. Hiyo sasa wameingia Morogoro hiyo. Yeah. Ndio maana wadoe mtani wao waluguru. Ah. Sasa. Ndio wadoe. Maana kaireka wadoe wanasema kuna wengine wanapopigana wadoe. Kuna aina nyingine wanaitwa wamirao. Vita inapiganwa wale mateka wao supu. Eh hey, wanakula. Mwarabu kwa wanamu vibaya pangani kakimbie ndio kaja Bagamoyo. Hao wamirao wakipigana na kishoka chao. Mm. Mgale mgeni kage basi kaka umeumia. Mgeni kage. Eh hey, mpeleke mgeni akapotee. Umeona? Yeah. Kwa hiyo kishoka mali. Wanapigana na Warabu walianzia pangani. Warabu walianza kukaa upande wa pangani. Wamekimbia kuja Bagamoyo. Wanapigana vita mafite hiyo. Wanapigana yale mateka wakipata watoto na washamoto supu. Wana ukisikia oh wamirao wadoe wamirao wanakula watu. Ilikuwa oh. ilikuwa ni kweli? Sijui historia ya kibeki ground lakini historia hayozi. Pengine ni kweli. Eh hey, inawezekana kuwa kweli. Maana bado sisi tunataniana na wamirao. Eh wamirao kuna wanyamwendo ni wamirao hao. Unaona? Na wadoe wambiki. Wamo hao hao. Tuko wengi sana lakini hasa wenyewe ndio wenye asili ya mji wa Bagamoyo. Wewe ni mdoe? Mimi mdoe naam. Eh, sasa hebu hebu tupe ladha kidogo. Wadoe mkiwa mna furaha mna mnaimba nyimbo gani wakati wa furaha mavuno eh? Hi wallah mavuno na namna eh? Uh -huh. Au ya kike labda. Uh -huh. Naona kike wanacheza mwali anaenda mkoleni akirudi jioni sasa. Kama saa kumi ndo wanataka kumtoa mwali ndani mm. yani awe nje kama mnaposimanya sasa hivi kucheza losha ro lakini kwetu wa hivi eh, lakini unataka kunema sasa kunema eh. Eh, sasa mama mtu kwanza anatoka ndani anavaa kigogera kigogera ni aina ushanga kinakuja hapa umeona anavofunga hapa sasa anaanza kuambia watu wapigaji unaona anasema hivi anaimba hivi Mwenye mwana nolira ndole ni ngoma ni bwante unaona anawaambia mama mtu anawaomba sasa analia anataka ngoma acheze ili atolewe yule mtoto ndani wadoe hao basi unasikia ni bwante ni mwenye mwana kolia unakumbia hata wanatikiaje ni bwante mwenye mwana nolira ndole ni ngoma ni bwante wangu ndole ni ngoma ni bwante ndole ni ngoma ni mama ndole ni ngoma ni bwante mama ndole ni ngoma ni bwante hiyo sasa wakati utaona hapo tena huyu anapita huku anapita huku watu sherehe moja kwa moja hapo kumi hivi ya biashara hiyo sasa kazi imeanza namna turudi turudi upande wa watoto wa kiume wakiwa jandoni jandoni wanafundishwa nini labda he wallah kwanza anapata suna kama kawaida. Mm -hmm. Na sisi kuna mangalibu wa kienyeji hawa, lakini kwa siku hizi tuseme, hiyo mm -hmm. nyimbo zote ziko. Sababu sasa hivi kisu kimoja cha kufatahiria kiwe kila mtu peke yake, lakini sasa utaona vile vile wanataka kutoa suna watoto wanaita madaktari. Mm -hmm. Wanapata zana za kidaktari, za kisasa. Za kisasa wanapewa wale mangaliba wetu. Ah, kwa hiyo mangaliba wanakuepo. Wanakuepo. Wanapewa zana za kisasa. Zana za kisasa. Zamani Kilimbo unajua kilimbo ndio kijisu kile kimoja mm -hmm. eh cha mkunjo kikali sana lakini anaweza kutengenezea we yule 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 zamani hiyo sasa sasa hali ya afya ilivyo mtu mmoja kisuiki kimoja kwa hiyo madaktari wana vile special vyao wenyewe mm -hmm. wanachukua mangaliba wetu sisi wa kidoe wanawafundisha jinsi ya kutahiri kwa kule 
unaona kwa hiyo wakitahili kama wanampiga sindano au nini baadaye wale sio sio tena arudi kwa mama hakai kwa mama wanakaa jandoni wanakaa hatua kama kijiji hiki kama tuseme nusu kilomita labda unaona kwa hiyo wanakaa jandoni mm. eh uko na jengo bandarao kabisa kuna kila kitu chao kule ni mji kamili hata kuku anakuepo mm. eh kwa hiyo ndio nakupata mada wale vijana kule huku wanaugunzwa kwa mama ndio ile ni ngoma mwenye mwana ndio ile ni ngoma ni bwante ndio ile ni ngoma ni bwante mwana ndio ile ni ngoma ni bwante mwenye mwana ndio ile ni ngoma ni bwante ndio ile ni ngoma ni bwante ndio ndio ile ni ngoma ni bwante kwa yangu ndio ile ni ngoma ni bwante kwa ukae ndio ile ni ngoma ni bwante kwa dawa ndio ile ni ngoma ni bwante ndio ile ni ngoma ni bwante mgalamu ndio ile ni ngoma ni bwante Ivo eh. eh, wakati huo sasa hapo ndio namna hiyo basi kama kuna pombe ya mtama mnapewa mnakunywa mm -hmm. eh maana kuna kuwa na mila za pombe vile vile za kinyumbani mm. eh naona kama nyie kwenu mbege mm. lakini sisi huko ah sisi mtama kwa mtama tu eh mtama kwa mtama eh uhemba kwa uhemba wanasema hivyo uhemba kwa uhemba eh uhemba kwa uhemba profesa hilo profesa alipewa kwa jili gani ah bwana mimi huyu shauri ya Meshaki Maganga Meshaki Maganga alikuwa mkuu wa chuo cha andisho habari Kilwa Road Dar es Salaam sasa mimi nilikuwa nafundisha wanafunzi wake history kwa mwaka kwanza wanakuja pamoja na huyu mwenzenu Mrutu Mrutu namjua alikuwa uh, mwanae. Uh, mwanae mwanae namsikia Rose sijui ni si mwanae huyo. Uh -huh. Basi Mrutu alikuwa na marehemu Meshe Kimaganga. Naona ilikuwa sehemu yao kubwa ya kufanyia wanafunzi wao Bagamoyo. Kwa hiyo alikuwa analeta wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Ananiita mimi tunakutana baada yako na wanafunzi. Nafundisha history. Siore alafu practical. Siore alafu practical. Naona he wakaja na wa Uganda. He wakaja na wa Kenya. He, unge, mpaka Zimbabwe sasa ikawa Afrika nzima. Bwana chuo kile kile Mesha Kimaganga principal. Naona mwaka 1986 waliona mimi sasa sio mwalimu waseme we professor. Kumbe lugha inapanda? Lakini kidogo kidogo kicha kizungu. Eh. Eh, cha kunywa maji kipo cha dasa nane. Hebu tupe hicho kidogo. Maki vijana wengi wasiku hizi oh mimi na nini wanapiga mayai. No, I, I invite all those people to come and learn from me. I can teach them. I'm a tour guide, the principal tour guide. I can teach them even if in my language so that they can understand this. And I want all those queer students or queer people to come and learn from me. I can get them what I've got in my head. Education is no more. I can teach them. Okay. You understand? I understand. So there you are. If you if you don't believe me, I've got the theory and then practically straight I can guide you. Practically and in English, there you are. I'm a tour guide here. I want to explain you the history of this house. This is the place where slaves were being kept. So all those rooms around are rooms where slaves were being kept. You understand that? Yes. So if they want to take them to slave market in Zanzibar, the journey starts midnight. They cover the eyes with the pieces they have crossed in order to see. And then I hold you, you hold another one, they come this side. This side, all these rooms. Because you, you can't tell how many you want to send them. All of them must stand here in a line. So after that, they go up there. There are some steps. They go up to that house. Uh, that door, they climb up. And then they walk on top. From right to the left, that way. That way, come. Mm -hmm. See, they come up here. They climb up here. They climb up here, up on top, and then they go that way, that way, that way. After that, they come down again over there. That's because to confuse, not to know where they've been taken. See? So if they go down there, they go straight to the beach. And then they are taken by now, if they go to Zanzibar. But early in the morning, when the sun is shining, the boat never reaches Zanzibar. But you already left to Bagamoyo. So they take pieces of the clothes from the slave's eyes. And when a slave looks through, can't see anything, only water. So they doesn't know where do they come from, and they doesn't know where have been they taken. That's why they say. Eh, ni mze wetu mze samani kejeli. Eh, tunasema na historia kubwa sana na eh, bagamoyo ya mabuagamoyo. Iwapo eh, tukiacha waze kama hawa wakipotea kwenye usu wa dunia. Kama sisi vijana tutajifunza basi historia itakuwa haipo. Na mshu wa siku 
wale watalii ambao tulikuwa tunatarajia kuja lakini urithi wa vizazi vyetu hawatajua Bwagamoyo ilikuwaje kulikuwa na vitu gani alikadhalika na maeneo pendwa kama haya ya vivutio vya kitalii endelea kubaki na chetu kitabaki kuwa chetu kendeleza historia yetu na vivutio vyetu vya Bwagamoyo hiki ni kivutio kimoja hapo hiki kinaitwa kisima blue kina maji hiki kisima kina umri hata zaidi ya miaka 100 kwa sababu wamechimba enzi ya Waarabu huko lakini bado yako maji na yanatumika hadi hivi leo ndio inaonekana kwamba ilivyo kalabatiwa tena ikaweka hata na mfuniko kwa sababu hata tunayatumia bila matatizo yote pia haya maji zamani wana imani kwamba labda we mwenyewe una matatizo yako labda nuksi eh, unachukua unachanganya na maji mengine unaoga eh, au labda singine wakina dada zetu walimpenda bwana sana basi anaweza kupikua chakula kachanganywa na maji hayo basi ukishakula na wewe tena utabwaga moyo tu huondoki kila ukienda unauza ngombe na kwenda waga moyo unakuja kwetu <laughs> eh, ndio historia yake zaidi Imani kama unapojua imani haina dini. Kwa hiyo wewe mwenyewe hata mimi tunaweza tukachote lakini wewe mwenyewe imani yako juu haya ikifika kwangu nitaniuliza kitu fulani. Ile ni moyo wako siri yako. No. Kwa hiyo umri wa miaka ya kisima sio sababu. Eh, nategemea imani yako wewe mwenyewe unakwenda ununuzia nini kama kile kisima cha magofu ya Kaole kule. Ni imani. Ndio maana. Kama unavona mnayo ndugu tunayatumia maji unaona anachukua safi na safi okay ana safi Je, unajua kuwa zamani watumwa walikuwa wanasafiri kwa miguu toka Kongo, Tabora, Kigoma na kufikia Bagamoyo kwa ajili ya kusubiri kuuzwa nchi za Uajemi na Uarabuni? Hapa ndipo soko la kwanza la watumwa kwa nchi za Afrika Mashariki ambapo kuna historia kubwa ya hifadhi ya kihistoria. Mimi nikiwa mhifadhi wa mambo ya kale na makumbusho hapa Bagamoyo, Karavani Sirai ni jengo moja hapo la kihistoria katika yale majengo zaidi ya na msini katika wilaya ya Bagamoyo. Na Karavani Sirai ni jengo lenye historia ya tofauti kwa sababu mji wa Bagamoyo ni mji wa biashara ya utumwa na pembe za ndovu katika kalenda ya 18 mpaka kalenda ya 19 ingawa msafara wa mwisho wa utumwa kwenye rekodi zetu una ume, umeandikwa mwaka 1920 na 20 ndio msafara wa mwisho ume, umepita hapa lakini huo ulikuwa ni wa mwisho mwisho sasa karavani sirai lilijengwa na mwarabu Said Magram Award jengo hili lilipojengwa 1800 Stini lilikuwa ni kwa ajili ya kufikia wafanyabiashara ya utumwa na pembe za ndovu. Wafanyabiashara walikuwa wanatoka Zanzibar, wanaenda bara, wakati ule hakuna ramani, hakuna mipaka. Mipaka ilitokana na kabila au watu wa jamii fulani. Fikia karavani sirai kama sehemu ya kutokea bara, sehemu ya kupumzika. Wakati wanasubiri watumwa wa wachambue, maana watumwa kama bidhaa pamoja na pembe za ndovu. Wachambue wanauzikaje, kwa hiyo wakapumzika hapa. Hiyo ilikuwa kuanzia 1860 kuendelea. Lakini kabla ya 1860 Karavani Sirai palikuwa panaitwa hivyo Karavani Sirai lakini pakiwa na soko la kwanza la watumwa. Hapa Karavani Sirai watumwa walikuwa wanauzwa. Kabla ya 1860 walikuwa wakiuzwa kutoka bara. Na sio watumwa wote walienda sokoni Zanzibar, lakini wote walipitia Karavani Sirai wengine wakaachwa Bagamoyo ili wafanye kazi za mashambani asa asa kulima kilimo cha mpunga kwa ajili ya kulisha watu waliokuwa wengi huko Zanzibar kwa sababu Zanzibar wakati huo ilikuwa ni mji mkubwa ni nchi kubwa empire eh? kwa lugha ya kigeni ni empire kwa hiyo karavani sirai ilikuwa maarufu kwa jinsi hiyo lakini pia karavani sirai ilikuwa ni kituo cha kusambazia kilimo cha biashara ya minazi kwa Bagamoyo kwa sababu mafuta ya nazi au mbata eh ilikuwa pia ni kitu ambacho bidhaa wafanyabiashara wa nje walikuwa wanakitaka kule Zanzibar. Kwa hiyo kule Zanzibar walikuwa wanaenda watumwa, pembe za ndovu, mbata au mnazi kavu kutoka Bagamoyo. Kwa eneo hili lilikuwa ni eneo kubwa. Sio hilo tu mnaliona hilo jengo. Ilikuwa ni eneo kubwa sana. Kwa hiyo walijifunza hapa wafanyabiashara wengine wa kilimo cha minazi kutoka kwa huyu Mwarabu Said Magram Awadh. 
kama tunavyoona kwamba ilikuwa ni sehemu ambayo ni kubwa sana. Jina la mwanzo kabisa Bagamoyo ilikuwa inaitwa Bagamoyo. Wale watumwa na wapagazi waliokuwa wanaongoza misafara eh walikuwa wanatumia neno Bagamoyo kufarijiana kama ni eneo neno ambalo la kutiana moyo kwamba wamemaliza safari kubwa ya kutoka bara kuja Bagamoyo kuja katika mji karavani Sirai lakini pia wana safari ya kwenda Zanzibar lakini pia wanakwenda ku, wanakwenda kuanza maisha mapya kwa hiyo wasahau mambo yaliyopita kule bara jinsi walivyokamatwa kinguvu jinsi walivyopata shida kutembea jinsi walivyoacha eh, ndugu zao wazazi wao miji yao vijiji vyao kuja katika mji huu wa waswahili kwa hiyo wakatumia neno bwaga moyo kutiana moyo kuliwazana baadaye ile w pale katikati ikapotea tukabaki na neno bagamoyo kwa hiyo neno hasa bagamoyo lilianza huku ndani kati ya wapagazi na wale watumwa waliokuwa wanatoka bara mwaka 1888 1889 abushiri alikuwa amekusanya wa Afrika ambao walikuwa hawataki kutawaliwa lakini sio kwamba walikuwa hawataki kutawaliwa tu hao waliona wanaingiliwa kwenye biashara ya utumwa na pembe za ndovu kwamba wajerumani baada ya Berlin Conference walikuja hapa kwa ajili ya kuanzisha utawala wa Kijerumani. Kwa hiyo sasa wale wa, wa Afrika ambao walikuwa wanaona kwamba biashara zao zitaingiliwa na utawala wa kigeni wakajikusanya wakapinga. Ingawa watu wengine wanasema kwamba walikuwa wanapinga kutawaliwa na wageni lakini wao walikuwa wanapinga zaidi kuingiliwa kwenye biashara yao ya pembe za ndovu na biashara ya utumwa kwa sababu Abushiri alikuwa anatawala kibiashara mpaka maeneo ya Kilo kutoka Pangani mpaka Kilo ingawa alikuwa mtawala wa wa huko Pangani lakini kibiashara yeye alikuwa ni mtawala wa eneo yote hili na pia alikuwa ni mtu ambaye Abushiri haelewani na utawala ule wa kina Saidi Saidi au wa Busaidi kule Zanzibar. Kwa hiyo walipokuja wa Jerumani yeye alijua kwamba hao wa Jerumani wanakuja kuniharibia biashara lakini wameagizwa na utawala wa Kizanzibari wa kina Busaidi. Kwa hiyo alikuwa na hasira zaidi na akawashawishi wana Bagamoyo wakapigana na Wajerumani mwaka 1888-89 lakini wakajenga hii huo ukuta wa Karavani Sirai kama sehemu ya ngome yao ili waendelee kupigana na Wajerumani lakini wanaendelea kufanya biashara. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba Karavani Sirai ilijengwa ilijengwa 1860 lakini kabla ya 1860 kulikuwa na jengo ambalo lilikuwa soko la watumwa ambalo tulifanya utafiti wake mwaka 2002 tukiwa na profesa Chami wa Chuo cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tukagundua kwamba kuna msingi wa jengo hilo la mwanzo ndani ya jengo nje ya jengo nje ya ukuta. Huu msingi umekatishwa sehemu mbalimbali ya ndani ya jengo na nje ya jengo. Sasa kwa sababu hatuwezi kuhifadhi kila sehemu tukaonyesha msingi ulikopita kwamba kudhihirisha ili jengo limejengwa juu ya msingi wa jengo hilo ambalo lilikuwa soko. Kwa hiyo tumeacha baadhi ya nafasi ili kuonyesha maonyesho ili watu wajione wenyewe kwamba msingi wa hilo jengo ulikuwaje. Lakini katika jengo hili kuna vitu ambavyo ya mwaka hiyo 1860 ambapo viko mpaka leo wakati jengo hili limejengwa. Kwa mfano hizi ngazi zinazokanyaga hizi Hizi ngazi ni za mwaka 1860 hizi ngazi. Lakini sio ngazi yote. Sehemu ambao hii hapa tumefanya replacement. Eh, lakini hizi ngazi sehemu ambayo nimekanyaga ni za 1860 pamoja na lile lango pale lango kubwa tu lililopita wakati mnaingia ndani. Haya majengo yote Bagamoyo ya gorofa moja ndio mtindo wa majengo yote mengi ya pwani. Hata ukienda Zanzibar mengi ya magorofa kilwa ukienda ukienda tanga uko maeneo ya tanga mji wa kale ukienda uko mikindani ni gorofa moja tu ndio ilikuwa majengo ya wakati ule vile vile hapa tuna vitu ambavyo wanaita ni zawadi kwa ajili ya machifu kwamba njia ambazo zilizotumika kupata watumwa kulikuwa na njia inaitwa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa barter trade system na maana eh, viongozi wa kikabila machifu kulikuwa napewa hizo material afa ni watumwa lakini njia ya pili ilikuwa ni ambush yaani wakamata kwa nguvu aidha umelala na umo na kamata kwa nguvu na kwa mtumwa. Njia tatu baadhi ya watumwa kuna uzo na ndugu zao. E, kama mjomba shangazi ili uweze kupata chakula na mavazi. Na hapa ni magofu ya Kaole, magofu ya kali 113. Ambapo unaweza kaona kisima cha maji, mibuyu, magofu ya zamani ya kali 113. Ile hapa ndo kanisa la kwanza. 1872. Na ni msikiti mkongwe wa Bagamoyo. Hapa tunaona kinyamkela. Kinyamkela ni sehemu ambako maumbezi ya kijamii hufanyika kwa kuomba heri au kuondoka na, na balaa katika jamii kama njaa na vitu mbalimbali. 
na hapa unaonyesha madhara ya utumwa katika kanda za pwani pamoja na watu Tanzania kwa ujumla kwamba jamii za Tanzania watu wengi wanafikiri kazi za kilimo ni kazi zinazofanywa na mtumwa tunaona kuta jamii kubwa iliyozunguka ni maskini kwa sababu mtu anayefanya kazi hizi wanamuona ni mtu ambaye hana pamoja kwa ni baadhi ya madhara ya biashara lakini bila hapo unaonyesha kwamba kulikuwa na ubaguzi miongoni mwa vizalia vya watu miongoni vya vizalia wa watumwa na jamii za pwani kwamba mtu ambaye alikuwa nadhaliwa katika kizazi cha mtumwa alikuwa hana nafasi ya kuoa binti ambayo kutoka katika jamii ya pwani wanamtenga wakazi waliokuwa wakiishi ukanda huu wa pwani mpaka moyo wengi wao walikuwa na imani ya dini ya Kiislamu mnamo karne ya 13 na 15 watafiti waligundua uwepo wa msikiti uliojengwa maeneo ya Kaole hapa ni kabla ya wamisionari kuanza kusambaza Ukristo kutokana na udugu wa kiimani waislamu wa karne hizo walitoa eneo la kujenga kanisa la kwanza hapa Bagamoyo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki Padri Nise Tasikiara anazungumzia kwa kina uwepo wa historia ya kanisa hapa Bagamoyo Ningependa hasa ninapowapatia historia ya wamisionari jinsi walipofika hapa Afrika Mashariki bara Ningependa tuende hadi wakati ule askofu wa kule reunion wakati alipokuwa na nia ya kwanza misioni kule Zanzibar. Alichokifanya ni kwamba alitaka kuanza misioni kule Zanzibar, akapeleka mapadre wa jimbo lake la kutoka reunion wakaenda Zanzibar kwa ajili ya kwanza misioni. Mwaka wa 1863 akapele akaona ni vizuri akabidhi misioni ya Zanzibar kwa mapadre wa shirika la Roho Mtakatifu Holy Ghost Fathers. Ndipo akawakabidhi parokia ile au misioni ile ya Zanzibar. Kazi waliofanya kule Zanzibar hawa wa misionari wa kwanza ilikuwa hasa ni kupambana na kusimamisha biashara ya utumwa pamoja na kuinjilisha kuweza kusimika neno la Mungu katika eh, sehemu ile. Kwa hiyo walianza kazi hiyo na kadiri walivyoifanya basi eneo la pale Zanzibar likaonekana kuwa ni dogo. Hivyo wakataka kutafuta eneo ambalo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo baadaye walikuja sehemu za Pangani kuangalia kama wataweza kupata eneo lakini wakaona Pangani haitafaa. Wakaja wakaingia kati wakaenda sehemu za Mzizima Mzizima ni hii Dar es Salaam ya sasa na wakati huo hasa maeneo yaliyokuwa yamebaki yaliyokuwa yanajulikana kama mzizima ni karibu na kisutu ya sasa hivi ya Dar es Salaam. Pale pia wakaona kwamba haitafaa. Sasa wakaja Bagamoyo. Walipokuja Bagamoyo wakaona kwamba eneo hili linafaa. Kuna sababu nyingi ambazo ziliwafanya waweze kutambua kwamba eneo hili linafaa. Ya kwanza ni kwamba ilikuwa ni bandari kubwa kwa wakati ule. Kwa hiyo kwa mambo ya usafiri ilikuwa nzuri. Lakini pia ilionekana hapa ndipo ilipokuwa biashara ya utumwa wale waliokuwa natoka e, bara walikuwa wanafika katika eneo hili ili kusudi wauzwe wapelekwe sehemu za Seychelles na sehemu nyingine kwenye mashamba ya miwa. Kwa hiyo wakaona katika nia yao hasa ya kupambana na kusimamisha biashara ya utumwa wakaona hii hapa pata kwa Ndipo sasa wakarudi Zanzibar wakakutana na Sultani Said Majid ambaye pia alikuwa ameshawafahamu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo huyo sultani akawapatia eneo la hekta elfu moja usawa wa bahari kilomita kumi na kuingia ndani kilomita kumi. Na ndipo sasa wakaja tarehe ya nne ya mwezi wa tatu elfu moja, mia nane na sitini na nane hapo ndipo wakafika kwa mara ya kwanza rasmi sasa kuja kuanza misioni ya Bagamoyo hapa. Kitu cha kwanza walisoma misa. Hii ni sanamu ya mtakatifu Joseph. Lakini cha muhimu hasa ni nini? Hii ni sehemu ambako iliwekwa meza. Meza au altare ya kwanza wakati waliposoma misa ya kwanza hapa Bagamoyo, wakati wa kuanzisha misioni ya Bagamoyo ambayo ilikuwa tarehe 18 ya mwezi wa saba mwaka 1868. Kwa hiyo hii ni alama kati ya zile alama tatu nilizosema kwamba wale wa misionari wa kwanza waliweka. Mahali ambapo walisomea misa, meza ilikuwa hapa, ikawekwa alama hii, ule mti pamoja na ule msalaba. Kitu cha pili waliotesha mti. Aba huo mti uko mpaka sasa. Huu mti ulipandwa tarehe 18 mwezi wa saba, mwaka 1868. Na, 
kati kama alama ya kuanzishwa kwa misioni ya Bagamoyo. Tunachokiona hasa kuna nyororo. Watu wengine wanadanganywa kwamba huu ulikuwa ni wakufungia watumwa. Haukuwa kufungia watumwa. Isipokuwa kulikuwa na dada ambaye alikuwa muuguzi ambaye alikuwa anakuja kutembelea masista waliokuwa hapa kama rafiki zake akawa anafunga farasi wake hapa kwa hiyo yalileta mnyororo akaufunga katika mti huu lakini alipokuwa anakuja na farasi wake alikuwa anamfungia hapa sasa ule mnyororo umeshazama ukao umebakia tu pingili moja ambayo ndio inakaribia ina nayo kuzama sasa hivi lakini tuliona kwa ajili ya kuweka kumbukumbu basi tukaongezea ili kusudi usipoteze kumbukumbu. Na cha tatu walipanda msalaba. Msalaba ambao unaonekana sasa hivi si ule msalaba ambao ulipandwa e, miaka hiyo 150 iliyopita hapana. Ni msalaba ambao ulipandwa mwaka wa 1993 wakati Tanzania ilipokuwa inasherekea miaka 125 ya uwepo wa misionari hapa Tanzania na, na Afrika Mashariki bara. Hapa utaona mwendelezo mwendelezo wa kanisa la Bagamoyo. Mwendelezo wa kanisa la Bagamoyo na hata tunaona kumbukumbu ya kanisa la kwanza ambalo tunaliita minara miwili ya kule Zanzibar la Mtakatifu Joseph. Lakini pia hapa tunacho kiti kiti cha yule askofu wa kwanza ambacho alichokuwa nakitumia hapa Bagamoyo. Unapoangalia hapa tunaona jinsi umisionari ulivyosambaa kwamba hapa umisionari ulipofika Zanzibar umisionari ulifika mwaka 1860 na sitini. alafu baada ya hapo sasa ndipo 1868 wakafika Bagamoyo baada ya hapo ukaanza kuondoka wengine Benedictine wakaja upande wa chini hapa walioenda kanda aziwa ni White Fathers alafu hapa tunaona jinsi Holy Ghost walivyo enea wakaenda mpaka kaskazini Moshi na Arusha hapa tunachokiona hasa ni wale wa misionari wa kwanza misionari wa kwanza waliokuepo na jinsi walivyokuwa na fanya elimu nani yao tunalo kundi la kwanza la masista wa daughters of Mary ambao walifika mabinti wa Maria ambao walifika hapa Bagamoyo tunaona hiyo na wale ambao E, wanafunzi wale wa kwanza ile ambao walijifunza e, ukatekista makatekista ambao wametoka Bagamoyo ambao walienda sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo hii ni nyumba ile ya mapadri ya kwanza ile nyumba ya mapadri ya kwanza ambayo e, sasa hivi ni gofu liko hapo nje wala sisi wala serikali hawafanyi juhudi yoyote katika ku e, kulikarabati hapa tunaona shughuli walizokuwa wanazifanya. Shughuli wa wanafunzi walizokuwa wanazifanya, wafanya study mbalimbali. Mbali. Hapa tunaona useremala, hapa chini tunaona upasuaji wa mbao, jamna walivyokuwa wanapasua mbao. Hapa tunaona ufugaji, hapa tunaona kwaya walikuwa wanaimba, hapa tunaona em, jinsi ambavyo walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya shughuli za, ma, za maendeleo. Hizo ni kumbukumbu tu. Hapa tunaona misionari huyu akiwa pamoja na wa jumuiya wa Kristo waliokuepo wakati huo hapa tunaona kijiji utawala wa Kijerumani walivyokuwa wanafanya kazi zao pale hapa tunaona sehemu ya Mandera jumuiya ya Kikristo hapo tunaona hasa wanyama ambao wanaopatikana wanaopatikana eh, baharini wanyama wanaopatikana baharini Kuchu wa mgongo wa nyangumi ambayo ilipatikana hapa Bagamoyo mwaka wa elfu moja ya 988 kwa hiyo kikiona unaweza kushanga shanga lakini huo ndio ukweli kwamba ni uti wa mgongo wa wanyangumi Ukifika Bagamoyo kwa mara ya kwanza unaweza kushangaa kuanzia majengo ya ofisi mbalimbali hoteli na hata mazingira yao. Wacho kukarabatiwa kwa majengo hayo ni kutokana na uhifadhi wa historia iliyopo. 
Jengo hili lilikuwa linatumiwa na wakoloni kukaa na kunywea kahawa huku wakipunga upepo toka baharini. Lakini kwa sasa ndipo zilipo baadhi ya ofisi za watendaji wa halmashauri ya Bagamoyo. Kwa kuwa Bagamoyo ni mji wa kihistoria na umebeba sanaa na utamaduni wa mtanzania. Kuna wasanii wakubwa ambao waliipa sifa Tanzania kutokana na sanaa zao kuheshimika duniani ambao bado watabakia kwenye historia ya nchi hii. Wengine waliisha tangulia mbele za haki. Africa Oh Tanzania Eh hey, duniani Oh tuko hapa Omadi tuko hapa Omadi Hey hey hey, hey. Uwepo wa chuo cha Sanaa Bagamoyo ambapo kwa sasa ni taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo Tasoba kimonufaisha vijana wengi ambao walisomea sanaa na utamaduni wetu na kujizolea sifa kubwa duniani kutokana na aina ya sanaa wanayofanya Jiko la Bwino Manyika maarufu kama Jikoman anaelezea fursa za vijana kuulinda utamaduni wetu mila na desturi zetu na jinsi ya kuulinda na kuenzi hasa kwa kabila mama la wadoe na wakwere Natambulika zaidi kwa mziki wa reggae katika jukwaa anayejulikana kama Jikoman Nina kazi nyingi nimefanya za reggae, nimefanya miziki mingi ya Afrobeat, nimefanya miziki mingi ya acoustic African music. Na album inaitwa Yapo ni acoustic, na album inaitwa Tupendane ni reggae, na album inaitwa Chikondi imechanganyika Afrobeat na reggae. That's Jiko man. Mwambie wakushi Africa arise and be one. Let this prophecy fulfill let it be done. Africans at home and abroad. Naishi Bagamoyo kama unavyojua Bagamoyo ni mji wa kisanii nilisoma chuo cha sanaa Bagamoyo kutokana na chuo kimekuepo hapa toka mwaka 1980 kwa watoto waliozaliwa kuanzia miaka ya 80 miaka ya 90 miaka ya 2000 wote wamekuwa wakiona utamaduni na wakiona kitu ambacho kina thamani sababu wanaona watu wanatoka nje ya bara la Afrika wanakuja kujifunza utamaduni wa Kiafrika kwa hiyo na wenyewe wanakuwa wanavutiwa kwamba ah kumbe ni kitu cha thamani kwa hiyo ni watoto wa kipekee wa Kitanzania ambao wanajipenda na wanapenda utamaduni wao. Kwa mimi kama msanii ambaye sasa hivi ni established na pia nina sehemu yangu Afrika Bisa nimechukua hiyo jukwaa langu kama ni sehemu ya kuuza kipaji vya wasanii na sasa hivi kuna kikundi kinaitwa Africacha wanafanya mazoezi katika jukwaa la Afrika Bisa na pia wakipata wageni wanakuja kuonana na wageni wao katika jukwaa la Afrika Bisa. Chuo cha Sanaa Bagamoyo kimechukua makabila ya nchi nzima kuna walimu ambao wametokea kusini kabisa mwa Tanzania kuna walimu wametokea Dodoma wakina maremu huku za wose walikuwa ni walimu katika chuo cha Sanaa Bagamoyo kuna wazee wakina chacha wametokea Mara huko kwa hiyo chuo cha Sanaa Bagamoyo kina represent Tanzania of course na wadoe na na wazaramo ni sehemu ya ya wa Tanzania na hata ukiangalia wa vijana wa Bagamoyo ambao wanacheza ngoma za asili au wachezi ngoma za hapa Bagamoyo wanacheza ngoma za Tanzania nzima tukuta wanacheza bugobogobo ambao ni ya wasukuma unaona wanacheza sindimba ya makonde wanacheza ngoma nini mawindi ya, ya watu wa Tanga na nini kwa hiyo chuo cha sanaa Bagamoyo kimekusanya wale magwiji wa sanaa za asili wa taifa letu wote wamekusanywa hapa ndani Bagamoyo kwa hiyo ndio maana ndio kitu ninachosema kwamba ni maalum sana kwa vijana wa Kibagamoyo kwa sababu wamepata hiyo exposure wameweza kuona utamaduni wa Tanzania kwa umoja wake na pia wameona kwamba ni kitu cha thamani kama mfano nimetoa kwamba watu wanatoka nje ya bara la Afrika wanakuja kujifunza utamaduni wa Tanzania kwa hiyo na wenyewe wanajua kumbe tukifanya kazi ni kazi nzuri ambayo inaweza ikapata heshima hata nje ya mipaka yetu ya Tanzania 
kusarau kwa honi mtumwa Tuwafundishe watoto yale yaliyo ya kweli Elimu ndiyo urithi Umoja ndiyo fahari ya taifa mama we Mzara upaoni mtumwa Mzara upaoni mtumwa Tunasema kwa mba kwa watoto wa mba wanafulia bagamoyo Na wameona chuo cha sanaa bagamoyo Na wameona wakufunzi wa chuo cha sanaa bagamoyo Kama marem dr. huku za wose Anaenda Japan, anafanya tour Na rimba lake la kigogo Na manyoya yale na, 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 na kibwaya Kwa hiyo wawo wana exposure hiyo Wanajua mba kumbe hii ni ni ajira na yule mtu ametunukiwa nishani ya ya udaktari kwa kwa ujuzi wake wa mziki wa asili katika chuo kikuu cha huko Finland Spelus Academy kwa hiyo watoto hapa wanakuwa wanafikia hizo habari kuna watanzania wengi wana studio kubwa za ku, za kufundisha African dance Ulaya kuna watu wako Finland wakina Menard Mponda wana wana studio zao wanafundisha African dance kwa watoto wanajua kwamba kumbe hii ni ajira ambayo inaweza kukuajiri sio tu hapa Tanzania inaweza kukuajiri hata nje ya mipaka ya ya Tanzania. Baba ni kupe kionje kidogo cha huu mziki unaitua Mkushi. Mkushi ni jina la Mwafrika kwenye, kwenye Bible. Ambao Afrika wengi ya wajui, wanafikiri dini tumeletewa, wazungu wametuletea. Kumbe sisi tuko kwenye Bible, kabla wazungu wajiapia kwenye Bible. Sisi tumeapia kwenye Genesis. Sendeo. Silo lijua, litaku sumbua Mimi nalijua, minalo simulia Mkushi siku ishia, kana nazipo sua Mimi mwa Afrika mkush kwenye Biblia Jewe haya wa yajua Lenu lisimuli wa hai Mbali na Biblia hai Tujikumbushe historia hai hai Mina mtaja mkwawa Si kwa pahati mbaya Nyerere wengi wakuwa ita Kimathi bila kusita Subukwe biko hawa kumtisha Lumumba kathibitisha Malki ya nzinga wa angola Mama makeba wa kusini mwa Afrika We jewe haya wa yajua Lenu lisimuli wa hae Tunamini bado mna kiukubwa ya kutaka kuijua vizuri bagamoyo ya wakwere wa zaramu na wadoe. Mkuu wa wilaya hii, mheshimi wa alhaji majidi hemedi mwanga. Anaweka tui na viungo vingine katika kuipamba bagamoyo hii ili ubeba historia kubwa kwa taifa hili. Bagamoyo tuna Sedani National Park ambayo Watu wengi wanadhani haipo Bagamoyo lakini kutoka hapa paka Sadan National Park ni takriban kilomita 55 tu na barabara ni nzuri kutoka hapa kwenda kule. Kwa hiyo Sadani iko ndani ya Bagamoyo na ndani ya Sadani ukiangalia Sadani ina vivutio vingi sana ambavyo havipo katika mbuga nyingine za wanyama. Ushai kuona tembo anaogelea baharini hichi ndio chetu chenyewe lazima tukitangaze. Kwa hiyo kupitia kipindi chetu hiki cha chetu ni chetu lazima tuambie Watanzania wa, wa tuambie wananchi kwamba waje Bagamoyo ili waone magofu, waone sehemu ambazo watumwa walikuwa wanapita. Lakini kubwa waone tembo akiogelea baharini. Inawezekana mtu angia zaliwa jeu na tembo akiogelea baharini. Lakini waone sehemu ambayo makutano ya bahari na na, na mito namna inavyoingiliana lakini bado maji yanakuwa ni mazuri. Lakini one sehemu ambayo kasa ndiko anakozalia. Yaani kasa atasafiri we lakini anarudi anaweka ya ilaki pale ndiko anakozalia. Kwa tuna sehemu nyingi sana ambazo tunaweza tukasema bado zinazunguka wilaya yetu ya Bagamoyo. Na Bagamoyo kama mnavyojua kwamba tuna barabara za kihistoria kabisa ambazo watumwa lakini na Dr. Livingstone walipita. Tuna barabara kutoka Bagamoyo kwenda Lugoba ambayo inapitia Talawanda kifika pale 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 kiwangwa unaingia kushoto barabara ambayo alitumia Livingstone na lakini mpaka leo ipo hii lakini na yeye bado ni kivutio lakini naamini kwamba wazee wamewambia hata miembe mikubwa ileo iliyopandwa karne ya 18 ipo mpaka leo eh kwa ni vivutio ambavyo viko katika wilaya yetu ya Bagamoyo lakini bandari ya kisasa inayojengwa katika ukanda wetu huu 
Hii itakuwa ni bandari kubwa kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati haijapata kutokea. Yako mazungumzo ambayo tunaendelea kuyafanya kwa sasa kuhakikisha kwamba huu utalii wa Bagamoyo ili mgeni anapokwenda Zanzibar asiangalie tena kurudi Dar es Salaam aweze kupita moja kwa moja kwa upande huu wa Bagamoyo kupitia bahari kuu. Ni, ni, ni imani kwamba mazungumzo haya yanashirikisha vivile wenzetu wa Tanapa. Kwa ni imani yangu kwamba mazungumzo haya yatakapokamilika yatakuwa bado yanamongeza fursa kwa ajili ya watu wa Bagamoyo lakini fursa kwa wageni wanaotoka nje ya Bagamoyo. Tachukua fursa hii tena kuwapongeza sana kwa kuanzisha kipindi kizuri cha chetu ni chetu kwa sababu usipokitangaza cha kwako unataka nani akitangaze na usipokisifia cha kwako unataka nani akisifie. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi ambayo mnaendelea kuifanya. Imani yangu kwa Mwenyezi Mungu atawabariki lakini mnifikishie salamu kwa mkugenzi wenu mkuu dada yetu Joyce Mwavile pamoja na viongozi wote ambao wapo katika katika crew nzima ya ITV pamoja na Red One tunathamini mchango wao tunathamini kazi ambayo wanaifanya na tunathamini kazi ambayo presenters wote wanaifanya na sisi tuko pamoja na nyie Mungu awabariki sana Usikose kufuatilia sehemu ya tatu na ya mwisho kipindi hiki ambapo tutashuhudia mengi yakiwepo mafunzo ya unyago kwa wasichana wa kidoe vyakula vyao ngoma na utamaduni wao bila kusahau makaburi na magofu ya kale yenye historia kubwa ya kaole